件事情都做不好，还是大学生呢，书都读哪里去了？对不起啊，钟哥，我也是第一次在手机上用这个东西，不太会。怎么了？这是，阿忠，有什么话好好说，这么大声干嘛？阿文生，这就是你家高台山啊，一点小事都办不好，我都输了多少遍信息了。钟哥，我这是真知道怎么弄了。你再输一次，我肯定给弄好。不用了，就你这样的，难怪啥也干不成，连个相爱的工作也找不到。阿总说什么呢？没事，小朋友，阿忠这人就是这样，一生气就乱说话，你别放在心上，去学习吧。我知道了，伯母。哎，婆婆，你怎么没在家看着堂弟学习啊？小潘都多大了，哪里要人一直盯着才能学习呀、啊？况且我也不会呀、啊。可是神神那边，林神神啊，就是把小潘逼得太紧了。小潘都毕业三年了，一心想让他考公务员，也不问问他是怎么想的。这也是人之常情嘛，谁家出个大学生不想好好培养？又是雪花飘落的季节。哎，小白，你不好好在家看书，跑这干嘛？哦，我我书看久了，眼睛疼，出来散散步。我现在就回学。小白，你跟我说实话，你是不是来这面试的？我我没有，我只是碰巧路过。跟哥还藏着掖着干嘛？这边坐会，放心，不会跟你妈说的。哥，我有时候真的挺崩溃的。我这三年次次考，次次落榜，我都怀疑我是不是脑子有问题啊！瞎说什么呢？考不上就考不上，出来工作也能找到自己的价值啊！我就是找不到工作才继续考的、啊。小白，我们找工作不能眼高手低，虽然现在形势不好，但工作还是有的。怎么会找不上呢？这些道理我都懂。可我实在过不了我心里那关。如果我没有读过书，我确实可以找点别的活做。可我偏偏又读过书。你才二十几岁，老把自己过得这么局限干嘛？条条大路通罗马，人生就是要多尝试，才知道哪条路适合自己啊。哇、哦，哥，太牛了！你这是不是哪里偷的名言警句啊？臭小子，拿我开涮！哎，跟你开个玩笑嘛，哥，我刚才看到那边快递站正在招人，我去试试啊。阿红，阿红，哎，燕子，你这会不是在上班吗？怎么过来了？阿红，我是相信你才把小潘放你这边的，你怎么可以这样毁了你侄子的前途？小啊，你说这话什么意思啊？小潘这几天在我们家，婆婆每天忙前忙后的，你说这话太让人寒心了吧？哼，我让人寒心，你们自己看看，你们干的是人事吗？啊，怎么会这样？哼。要不是我朋友路过拍下来给我，你们还要瞒我多久？小潘可是个大学生啊，怎么能去干这种工作？燕子，这事我们也是干。行了，这事我们以后好好再说。我现在去把臭小生带回来。阿媳妇，快，你给阿雄打个电话，让他赶紧过来。哦，好好好。开的真是丢脸丢到姥姥家了！小飞，妈，你你怎么来了？走，跟我回家。我我不回去，我工作还没有完成呢。工作？什么工作？搬货吗？我辛辛苦苦供你上大学，是让你来干这个吗？妈，我觉得这个工作就挺好的，职业没有高低贵贱。你说什么你？我怎么会生出你这么没出息的儿子？小鹏，有什么想法，好好跟婶儿说嘛。告诉他又有什么用？他什么时候尊重过我的想法？你你干这份工作的时候问过我吗？你不嫌丢人，我还要面子。走，今天不跟我回家也得回。我不回，我都说了，我工作还要做完呢。走，快给我回去。燕子，别这样，有什么话好好跟孩子说嘛。你干嘛拉拉扯扯的，拉拉看笑话？哎，笑什么笑？走，跟我回家。哎，燕子水，别怪小朋友，是我劝他来这上班的。啊，阿叔。燕子神，小鹏现在都二十五六了，考了三年都没有结果，他总得养活自己吧？他现在。
愿吃瓜，好好学习就行了，其他不要太瓜，我内养着他。可是我不愿意，妈，我真的不想再考了。你说什么？再说一遍，燕子，每个人都有自己的路要走。你看阿雄和珍珍刚毕业的时候，摆地摊，服务员送快递，什么活没干过啊？就是阿成。有经历才能成长嘛，年轻人啊就应该让他多锻炼。你肯定也希望小鹏能够快点强大起来嘛。燕子生，其实每个行业都能学到东西的，对未来的发展也会有帮助。妈，我长大了，我也可以为你撑起一片天了。我不想你在那么辛苦的一天打几份工。小鹏，你长大了，我管不了你了，自己决定吧。妈。行了，燕子，孩子长大了，有自己的想法。我们做父母的，不可能一辈子都强迫孩子按我们的意愿去生活。先让小芬把活干完嘛，有什么事我们回去再说。我还有一个小时才下班了，妈，你们先回去吧。哦，你们先回去吧，我等小朋友一起回去。好吧，那我们先回去了。燕子生真的很爱小潘，哪有父母不希望孩子好的？但也不应该用学历和面子去限制。是啊，哪有父母不爱孩子的？但是爱从来不是把自己的思想和行为强加给孩子，而是允许孩子做自己，父母做到表率和引导的责任。走吧。嗯、什么？林老板。做生意哪有这样子的？阿雄啊，你也知道，做生意嘛，哪家便宜肯定拿哪家的嘛。我们之前都定好了，你现在说不要就不要，那我怎么办？要我收也可以，只要你比阿成的价格低，我收你的不收阿成的。那个价格我们连成本都不够啊，李老板，真的没办法。其实可是会坏的，我也是为你好，你可要想清楚。哼，就你这种人，我就算把钱子拿去汇集，也不会便宜你的。婆婆，等出了这批菜，我们就可以把大棚的尾款结了。这又搭了几个大棚，往后有的你忙了。往后日子可能会更累点，但我反而觉得更充实呢。妈，真在，先别摘了。怎么啦？林老板不要了，凉快收成老板的了。怎么会这样啊？两块我们成本都不够，那这么多我们要怎么办？哪有这样做事情的？我打个电话跟他说。喂，林老板，我们茄子已经摘好一车了，现在给你送过去可以吗？阿峰啊，你们的茄子我现在只能一块收了，要出的话就拉过来吧。一块？我们不是说好了三块啊？行情会有波动的嘛，你考虑吧，要出再联系我。哪有这样子做事的？太不厚道了，就算拿去喂鸡也不便宜的。先别摘了，把这车拉回去。哦、嗯。喂，阿斌。哎呀，阿忠啊，大鹏的尾款你结一下吧，也拖了这么久了。啊，拖了这么久，实在不好意思。呃，晚上我转给你吧，好吧？好。要不一块给林老板吧，至少还能回点本。一块也太低了，我们这么久白忙活不说，还要亏一半。儿媳妇说的没错，拿去喂鸡也不便宜他。好，那我等一下问一下其他老板要不要。我拉一些去摆摊。儿媳妇，你把这些给村里人分一分。嗯嗯。阿、啊、雄。这些先拿去还给阿斌。不用嘛，我自己有。你有没有我还不知道，不要再去麻烦别人了。先拿去走走，以后有了再给我就行。真的不用，我有办法。我们先走了。你好，张老板。阿强有事吗？坐。张老板，我农场现在大概有五千斤的茄子，品质很好，你送了。茄子啊？最近陈老板农场有几万斤两块出，你什么价格？呃，我也可以两块。一块最高了，不行，你去问其他人看看。嗯，好，那打扰了。谢谢啊。小玉
。哎，哥哥，有什么事吗？茄子摘太多了，容易坏，给车里分着吃。你也拿一些，那就少摘一点嘛。你们自己辛辛苦苦种的，怎么不拿去卖？本来我们的茄子林老板已经定下了，现在摘下来了又要压我们价。哈，哪有这样子的？太不像话了！真正，先进来坐，坐一会。嗯。那你们现在农场还有多少斤？哎，农场那边还有五千斤呢，那么多、哦。你等我一下。好、啊，我知道了。真正，我表哥也是做农场的，我跟他说了你们的情况，他愿意两块给你们收。真的？那太好了，谢谢你，小远。那我联系他，一会去你们农场看。好，那我赶紧给阿雄打个电话。喂，真真。哎，阿雄，你现在就去农场，有老板愿意两块给我们收。真的，我马上过去。喂，儿媳妇，婆婆，我们的茄子有老板愿意两块钱全收了，现在老板就要去农场看茄子。好，我现在就过去。哎，你是陈老板吗？嗯，这个我表哥。<笑>陈老板，听说你自己农场也有几万斤茄子要两块出，你怎么会说我们的？我表妹跟我说了你们的情况，说到底啊，也是因为我这边一下子出了那么多货的原因。那你收了不会亏啊？放心吧，我表哥大农场，销到全国的，收了一样两块出，不会亏的。好，那我们去看茄子。嗯，那就这么定了。我会安排采摘，没问题吧？好，谢谢陈老板，一起吃个饭，我来安排。不客气，下次吧，我还有事得先走了。好，慢走。太好了，没想到这件事因陈老板而起，也因陈老板解决。是啊，我还以为这次要被打回原形，我都不打算做农场。越是不顺的时候，越要沉住气。很多事情不是看到希望才去坚持，而是坚持了才有希望。嗯，婆婆说的对，走，回家吃饭。好。